muchachos y saludos a caballos y patrón oiga eh, con la patrona no Enhorabuena por ese primer premio Todavía sigues pensando que tienes chance con semejante competencia, compadre Puedes notar, acabamos de llegar, pero no llegamos solos Buenas tardes Te quiero felicitar por el triunfo que tuviste Nos lo merecemos los dos, el caballo también es tuyo Todo esto que nos rodea nos pertenece a los dos Si ya lo sabes, entonces, ¿por qué no entras a la casa? Pensé que estaba interesado en mi esposa y que ella le correspondía. Mi comportamiento no tiene presentación. Es vergonzoso. Por eso a los tres les pido disculpas. Juan, espera. Espera, mi amor. Necesito tomar aire, mujer. Ahora no puedo hablar. Búscalo inmediatamente. Si yo fuera, tú lo haría. Dominga debió pensar que íbamos a llegar a la madrugada y dejó todas las luces apagadas. ¡Ah! Dominga, mi cara. Juan, le diste un golpazo. Me atacó con un cuchillo. Yo tampoco creo que haya sido así de grave. El cuchillo está en el cuarto, por si no me crees. Estuvo muy, muy cerca de apuñalarme, Gabriela. Bueno, lo que pasa es que también entiéndanme. Estaba en casa ajena y de pronto veo que se me viene una sombra gigante encima. Pues lo que quise fue defenderme, ¿no? Pues es que el señor viene muy preparado, ¿no? Dominga, ¿usted le dijo a Demetrio que se instalara en el cuarto de mi papá? No, señor. Eh, Gabriela, perdón, ahí sí es mi culpa. Me tomé el atrevimiento de entrar a esa habitación sabiendo que Martín estaba. Lo que no sabía era que el señor la estuviera ocupando. ¿El señor? Es Juan Reyes, mi yerno, el esposo de Norma. ¿No te acuerdas, Demetrio? ¿Quién no va a conocer al el asesinado más importante de la región? ¿Don Juan Reyes? Claro que sí. ¿Podemos hablar a solas un momento, por favor? Lo que tengas que decirme lo puedes decir delante de Juan. Eh, lo que pasa es que no, no es nada personal, pero, pero no tengo tanta confianza con ellos. A ver, señor Demetrio, te tranquilices. Yo voy a descansar porque estoy muerto, muerto, muerto. Ah, supongo que puedo ocupar el cuarto, ¿o no? Por supuesto, Juan, esta es tu casa. ¿Dominga puede cambiar las sábanas? Claro que sí, claro que sí, descansa. Dominga, por favor. Demetrio, ¿qué fue lo que pasó para que llegaras a mi casa así? Ay, Gabriela, no te imaginas. Se rompió el tubo del agua. En este momento mi casa está inundada. No, que sí, sí. ¿Así? ¿Ah, tragedia. ¿Y qué pasó con las personas que estaban eh, cuidando tu casa? Es que ese es el problema, que es que nadie pone la cara, no aparecen. Yo creo que ellos tuvieron la culpa. Ay, no. Oye, podré... Pedirte posada por un par de días mientras soluciono todo esto. Sí, claro que sí. Gracias, Gabriela. Quiero molestarlo más porque, pues bueno, ya fue suficiente, ¿no? Lo que pasa es que aquí está mi maleta y mis objetos personales, así que no me demoro. 
Don Juan, alguien llegó. No se le ocurra abrir. ¿Quién es? No venga. No diga que estoy aquí. Si, si llegan a preguntar por mí, yo no he venido. No existo. Usted no me ha visto. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Quién cree que lo busca? Los amigos que me están buscando porque me desaparecí, pero quiero quedarme acá. Ay, cosas de hombres. ¿Usted me entiende? A usted no es a quien buscan, es a don Juan. No importa, usted se queda acá. Yo me voy a cerciorar. Es por seguridad de todos, ¿no? Con permiso. ¿Quién pregunta por mí, Dominga? Después de lo que pasó hoy, deberías haberte quedado en la casa, Juan. Sentía bochornado, mujer. Me caía la cara de vergüenza. Olvidemos lo que pasó. Quiero que regrese. Te necesito, Juan. Sinceramente, ¿quieres que yo regrese contigo? Mírame. ¿Por qué crees que estoy aquí? Pasa con mi error con Rosario. Estos hemos cometido errores, Juan. No importa. Lo único que importa somos tú y yo, mi amor. Así es que me gusta verlos. Torino. <risa> Tienes que saber que yo te sigo queriendo igual que siempre. Tú sabes mantenerte en tu sitio, Canejo. Gracias, tío. Yo sé que sí. Quiero que le transmitas a Alvin mis disculpas por toda esta confusión. No, no pasa nada, tío. Usted es como un padre para mí. Con tu permiso, me voy a llevar a esta mujer. Muy buena la fiesta. Pasé feliz. Excelente. ¿Pero por qué me tienes que acostar ya? Está demasiado temprano, Quintina. No, no, señor. No, Martincito, no está temprano. Usted estaba cabeceando, estaba muerto de sueño. ¿Para qué se quería quedar con tanta gente allá? Estaba esperando para ver a Norma. No me gusta que haya desaparecido así de un momento a otro. No sé, ya no desapareció. Tranquilo, no se preocupe. Me llamó hace 10 minutos. Y me dijo que atendiera a un par de vaqueros que llegan en media hora. ¿Qué vaqueros? Anselmo y Rigo, los que cuida la parte norte de la hacienda. Que se divirtieron un rato, les dieron permiso, doña Norma y don Juan. ¿Juan está con ella ya? ¿Juntos? Parece que sí. ¿Y dónde diablos están? Que, que no dicen nada. ¿Ah? ¿Qué importa dónde estén, don Martín? Lo importante es que estén juntos o no. Sí, no. Sí. Tómese esto. Juicioso. Ah. Ay, juicioso. Eso. ¿Qué es esto? Ven, ven. Pero él lo bien. Eso es para que veas que esto es todo lo que necesitamos para celebrar nuestra propia fiesta. ¿En qué momento organizaste todo esto? Yo tengo mis aliados. Aliados que están dispuestos siempre a ayudar cuando se trata del amor de Nor y de Juan. Soy la otra 
La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hace. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace lo que sé. Y en la penumbra misterioso, cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre? Hace temblar, pero me hace sentir mujer. sentir mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. aquí en casa de la abuela donde pasaba la noche. Pues está bien, no les pasa nada. Deje de pensar tonterías. ¿Tonterías? Ay, tranquilícese. No puede estar tranquilo, Quintina. Y si qué haces si están de amigos, de enemigos, no sé cómo estén. Pues por el tono que me habló don Juanito, ellos están como en proceso de, de reconciliación. ¿Mm? ¿Sabes dónde puedan estar? Sabrá Dios dónde están en este momento. Pero en cualquier momento llegan. Tranquilo. ¿Y tu casa aquí? Ahí, poco a poco, hemos ido drenándola, ¿no? ¿no? No ha sido fácil. Yo te puedo ayudar. Tengo unos trabajadores excelentes aquí que lo harían muy rápido. Si quieres, podemos ir hoy. No, Gabriela, por favor. ¿Cómo se...? Ya has hecho demasiadas cosas por mí. Ay, no. No, no me digas. Ya, ya sé qué es lo que pasa. Te está incomodando mi presencia aquí, ¿verdad? Si es eso, dímelo, por favor. No, Demetrio, por favor, no digas esas cosas. No es eso. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Ahí dónde? Ahí, en la cara. Tengo. Parece que tuvieras... rascoño o algo. A la gata esa. La gata de mi mamá, que... No me deja acercarme ni a 100 metros porque me ataca. Eso fue lo que hizo la condenada de esa. Mira cómo me dejó la cara. Yo tengo una crema que puede ayudar a que no te quede una cicatriz, si quieres. Ah, pues qué bueno. Qué bueno. ¿Sabes por qué, sobre todo, porque quiero ir a visitar a Sarita? Pero no voy a ir, obviamente, con la cara así. Voy <ríe> a propósito. ¿Te parece bien si la vamos a visitar en estos días? ¿Qué opinas?
Compadre, pasó. Ahora qué bicho te picó, hombre. Es que ese infeliz regresó. Infeliz, ¿de quién hablas? ¿De quién será? Del maldito patrón de esta hacienda. Acabo de ver a Juan Reyes agarradito de la mano con mi normita. Parecía una parejita de enamorados y los muy desgraciados. <risa> te lo dije, compadre. Ese desgraciado no me dio tiempo de nada, hermano. De nada. Y se me tiró todo lo que tenía preparado. ¿Cómo así? ¿Luego qué tenías preparado? Algo que no te puedo decir en este momento, pero que algún día utilizaré. No, ¿eh? Todo en su debido momento. 